വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന കോഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺ മോഡലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് എം പി ന്യൂറോൺ അഥവാ മാക്രോപിറ്റ്സ് ന്യൂറോൺ എന്നാണ് എന്താണ് ഈ എം പി ന്യൂറോൺ അഥവാ മാക്രോപിറ്റ്സ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മുൻകാലത്തെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ മോഡലിൽ കാ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ് എൻ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ആ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇൻപുട്ടുകളെ കടത്തി വിടും അതിനുശേഷം അത് ആ അത് ആ ജിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലൂടെ കടത്തി വിടും കടത്തി വിട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ വൈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിനെപ്പോഴും ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ എഫും ഈ ഫംഗ്ഷനും ജിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂറോൺ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജി അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് ജിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുള്ള സം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് അപ് ടു എക്സ് എൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളെ സം എടുക്കുകയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് എന്താ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് കടത്തി വിടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും അത് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈഫ് ഈഫ് എൽസ് രീതിയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് അപ് ടു എക്സ് എൻ ഈ ഈ ഇൻപുട്ടുകളുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രിഷോളെ വാല്യൂന് ഈക്വലോ വലുതോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും അല്ല ബിയേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രിഷോൾഡ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ആ മോഡൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലിനാണ് നമ്മൾ എം പി മാക്രോപിറ്റ്സ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ മോഡൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മോഡലിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളാണുള്ളത് മോഡലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് ഈ ജി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജി ഈ ഇൻപുട്ടുകളുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ജി എന്ത് ചെയ്യും ആ ജി ഈ എഫിലേക്ക് ഇത് കടത്തി വിടും എഫ് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ബി ഓ അതിന് മോളിലോ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും അതോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രഷോൾഡിന് താഴെയാണ് ഈ ജി എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ എം പി നൂറോൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ തരം ഡേറ്റയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ് ജാറായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിങ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജാറ് ഡേറ്റ ചെയ്യാൻ ടാസ്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്
ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരാൾ പന്ത് എറിയുകയാണ് പന്ത് പോകുന്ന പാടും പന്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഔട്ടാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഔട്ടാണോ അല്ലേ എൽ ലെഗ് ബിഫോർ വിക്കറ്റ് രീതി വെച്ച് അത് ഔട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എൽ ബി ഡബ്ല്യു ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പരിഗണിക്കും ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പന്ത് പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണോ പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതെന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അത് മിസ് സം സ്റ്റംപിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത് ഈ പിച്ചിൽ പൊത്തി ഓവറായിട്ട് പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇത് പന്ത് നല്ല ശക്തിയിലാണ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റമ്പ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതായത് ഇത് വൈഡായി പോയി പന്ത് പിച്ച് ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആംഗിൾ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റമ്പിൽ ഇത് കൊള്ളില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എൽ ബി ഡബ്ല്യു തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ വൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമുക്ക് എം പി നോറാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ബൂളിയൻ ഇൻപുട്ടുകളും ബൂളിയൻ ഔട്ട്പുട്ടുകളും ആണെങ്കിൽ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻ ബി നൂറ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഇത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൂറോൺ അല്ല നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂറോൺ സാധനം പഠിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ആൻഡ് ടാസ്കുകൾക്കാണ് നമുക്ക് എം പി നൂറോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ലോസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ജാറാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജാറ് ഡാസ് ഡേറ്റയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജാറ് ടാസ്ക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ജാറ് മോഡലാണ് നാലാമത്തെ ജാറ് ആണ് ലോസ് മോഡൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടത് അത് എം ബി നൂറ് റണ്ണാണ് ഡേറ്റ ടാസ്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലോസ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാറ്റ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണോ ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താണ് ഫോൺ ആറ് മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണോ അല്ലേ നൂറ്ററുപത് ഗ്രാമിൽ താഴെയാണോ ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണോ അല്ലേ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ താഴെയാണോ അല്ലേ ഡുവൽ സിം ഫോണാണോ അല്ലേ ഇതിന് ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി നാല് ജി ബി ആറോ നാല് ജി ബിയേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ ആണോ അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റും വൈ വാല്യൂ ആയാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വൈ വാല്യൂസ് ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടണം ലോസ് കണക്ക് കൂട്ടണം ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കണക്ക് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്ന ഒരു ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വൈ ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ ഇതാണ് വൈ നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ വൈ വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഡിക്റ്റഡ് വൈ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വൈ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ വൈ ഐ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സം വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കി ലൈ
ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിനാണ് നമ്മൾ വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി അപ്പം ഇനി ആ ജാറം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തുള്ള ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എം ബി ന്യൂറോണിൻ്റെ ലേണിംഗ് നടത്താം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എം ബി ന്യൂറോണിൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് സെർച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ത്രഷോൾഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ അപ് ടു എക്സ് എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൺ അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അഗ്രിഗേറ്റിനെ നമ്മൾ എഫ് അതാണ് നമ്മൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ പാതി ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ചെയ്തു അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഈ മോൾ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെഷോൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും കുറവാണെങ്കിൽ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈ ഈ മോളത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ ബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ബിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫീച്ചറുകളുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കാരണം എല്ലാത്തിനും മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാവുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് എന്താ ഈ എക്സ് വൺ അപ് ടു എക്സ് എൻ വാല്യൂസും വൺ ആകുന്ന ഒരു ആണ് മാക്സിമം ഈ അഗ്രിഗേറ്റിന് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഈ സമൂഹം വരില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നാല് ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ നാല് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാവധി വരാവുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് എത്രയാണ് ജിയോ ഫിക്സിൻ്റെ പരമാവധി വാല വാല്യൂ എത്രയാണ് നാലേ വരുവുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം ഇൻ ഒന്നെങ്കിലും ഒന്നാകാം എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം കിട്ടാനുള്ള വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നാല് വരാം മിനിമം എന്താ വരിക സീറോ ആണ് വരിക കാരണം മിനിമം വരാനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും നാല് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഇൻപുട്ടുകളും സീറോ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം വരാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് സീറോയ്ക്കും നാലിനും ഇടക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും സീറോയ്ക്കും ഫോറിനും ഇടക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ബി വരുള്ളൂ ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും ഫോറിനും ഇടക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നാല് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും എന്നിനും ഇടക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ബിന് വരിക അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രൂ ഫോഴ്സ് സെർച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എം ബി നൂറോൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് നടത്താം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ഫോൺ ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് എത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫോൺ ലൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആറ് മാസത്തിലാണോ അല്ലയോ ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നൂറ്ററുപത് ഗ്രാമിൽ താഴെയാണോ അല്ലയോ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ താഴെയാണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു വൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് വൈ വാല്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വൈ വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ എന്താണ് വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫോൺ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എം പി നൂറോണിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്
കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ സീറോയ്ക്ക് ഒമ്പത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയ്ക്ക് ഒമ്പതിന് ഇടക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ബീന് വരിക വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് സിഗ്മ ഈ ഐ സിഗ്മൾ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നയനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയ്ക്ക് നയനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് സീറോയ്ക്ക് നയനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുക കാരണം ഇൻപുട്ടുകൾ എല്ലാം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ബിക്ക് ആദ്യം സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും സീറോ ബിക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ബിക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയി മാറും വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്റ്റഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ കണ്ടിട്ട് എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഇത് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പ്രി വൺ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് വൺ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നമ്മൾ എല്ലാ ഇവിടെ എത്ര ഡേ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്ത് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയാണുള്ളത് ഈ പത്ത് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തി നോക്കും പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിട്ടുമല്ലോ ആ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോസ് കണക്കാക്കും ലോസ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ ഐ സിക് സിഗ്മ ഐ സിക്കൾ ടു വൺ ടു എൻ വൺ ടു എം വേർ എം ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എറർ ഇത് വെച്ച് എറർ കണക്കാക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എറർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എറർ എത്തേന്ന് കുറച്ച് നോക്കും സപ്പോസ് നമ്മൾ ബി വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എത്രയാണ് കൂട്ടി നോക്കുന്നില്ല സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എറർ നാലാണെന്ന് ഇരിക്കേണ്ടത് ബി ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എറർ നാലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാം ബി കെ രണ്ടെന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു വൺ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാണ് ഈ കണ്ടത് രണ്ടിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിന് മുകളിലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും രണ്ടിൽ താഴെ ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ സീറോ എന്നാണ് നമ്മുടെ എം ബി നോറാണ് ഈ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാക്ഷൽ വാല്യൂസും ഉണ്ട് വൈ വാല്യൂസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് വൈ ഹാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വൈ ഹാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബി രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എറർ നമ്മൾ കൊടുക്കും എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് അത് നാലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കും മൂന്നിന് സപ്പോസ് നമുക്ക് മൂന്ന് തന്നെ എറർ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ നാല് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുത്തു നോക്കും നാല് നാലിന് നമുക്കൊരു ആറ് എറർ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുത്തു നോക്കുന്നത് കുറേ എറുകൾ കിട്ടും കുറേ എറുകൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഏത് ബി വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴാണോ ഇതിന് മിനിമം എറർ കിട്ടിയത് ഏത് ബി വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മിനിമം എറർ കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഈ കേസിൽ മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന ബി വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് എറർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളെ ബിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേണിംഗ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു സെർച്ചിങ് അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എം ബി ന്യൂറോൺ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ബി സികൾ വൺ കൊടുത്ത് വൺ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എറർ കിട്ടി ഇവിടെ എറർ ഞാൻ ലോസ് ഞാൻ ബി കെതിരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന ലോസ് ഞാൻ ബി കെതിരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത
അപ്പോൾ ആക്രോസി സ്കോറാണ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജോമെട്രിക്കലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണുള്ളത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരക്കാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണുള്ളത് എക്സ് വണ്ണും ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് വണ്ണും ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ആദ്യം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അത് എഫ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണെന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയത് വൈ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഓർക്കൽ ടു ബി എന്ന് പറയണം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചു നമ്മുടെ ബി വാല്യൂ രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിനേക്കാൾ രണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സാധനം വൺ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും രണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം സീറോ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ എം ബി നൂറോണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ബി വാല്യൂ രണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരക്കാല്ല ഇതാണ് ടു എങ്കിൽ ഇതുമാണ് ടു എങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇവിടെയാണ് വരിക അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിന്റെ പോയിന്റുകൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഈ ലൈൻ്റെ മേളിൽ വരുന്ന ഏത് പോയിന്റുകൾക്കും നമ്മൾ വൺ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സീറോ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ അറിയാമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻ ബൗണ്ടറിയെ കുറിച്ച് സംശയമുള്ളവർ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഈ ഒരു ലൈനെ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടൈംസിൽ പറയാം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ആണ് നമ്മൾ വൈ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് പറയണമുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഇ എം പ്ലസ് സി എന്നാണ് അല്ലേ എക്സ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ടു ഇ ആക്സ് ആണ് എക്സ് വൺ ഇ ആക്സ് ആണ് ഇവിടെ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഈ എം ആണുള്ള സ്ലോപ്പ് ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് സ്ട്രോപ്പ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് വണ്ണ് എന്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോഴാണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ കിട്ടിയ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം ബി നോറോണിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈസ്ക്കൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ലൈൻ്റെ പ
ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺ വെച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മറ്റ് ന്യൂറോണുകൾ അടുത്ത 